近日，德国媒体列账单向中国讨债，这有点可笑。百年前侵略中国给中国造成的损失暂且不提，现将头些日子前联合国安理会主席、新加坡国立大学李光耀公共政策学院创始院长马凯硕接受澳大利亚智库负责人采访时，对西方媒体大肆宣扬的索赔论进行的驳斥发布出来，很有借鉴意义。马凯硕表示。如果一个国家对别国造成伤害，不论是否有意，这个国家就应该赔偿其他国家。这个理论成立，那么2008金融危机是以纽约的雷曼兄弟公司破产开始的，它对全球经济造成巨大破坏。马凯硕称，如果说金融危机对世界造成了伤害，那么美国应该赔偿我们所有人，但这并没有发生。这很简单明了的说明了。西方国家所谓“中国赔偿论”的荒谬性。